Перед вами пригород Парижа Версаль и великолепный Версальский дворец, созданный по прихоти Людовика XIV. Эти здания были резиденцией французских королей. А теперь здесь музейный комплекс, памятник необузданному стремлению властелинов к роскоши. Говорят, что причиной создания дворца стала обычная человеческая зависть. Людовик XIV увидел дворец Воле Виконт, принадлежавшему его министру финансов, и так позавидовал, что даже сна лишился. Он созвал тех же строителей и поручил им создать величественный дворец с парком, но во много раз лучше. В 1661 году архитектор Луи Ливо приступил к строительству дворца, которое продлилось 21 год. Бывший здесь при Людовике XIII скромный кирпичный домик превратился в шедевр архитектуры эпохи короля Солнца. Ворота во дворец открывались в 6 утра, вход в королевские покои был доступен всем, однако было запрещено приходить с огнестрельным оружием. Также требовался определенный дресс-код, впрочем, соответствующую одежду и шпагу можно было взять на прокат. Наша экскурсия начинается с посещения королевской часовни. Король слушал мессу, выйдя со своих покоев, а затем мог пройти в зеркальную галерею. Церковь была последним сооружением при жизни Людовика XIV. Ее строительство началось в 1680 году, а закончилось в 1710. Сейчас мы в салоне Геркулеса. Он был построен специально для огромной картины Паола Веронезе «Пир в доме фарисея Симона». Здесь мало мебели, зато большие размеры 14 на 18 метров, что позволяло проводить концерты и давать балы. Роспись на потолке художника Франсуа Лимуана привела Людовика в восторг, поэтому тот был назначен придворным живописцем. Это салон изобилия. Здесь размещены портреты сына, внуков и правнука Луи. Поскольку король хранил в этой комнате свои диковинки, ее также называли кабинетом редкости или комнатой редкости. Поскольку символом короля было солнце, то каждая из комнат посвящена какой-то планете. Следующий зал посвящен Венере. На потолке изображена богиня любви. Салон Венеры при Людовике XIV выходил на лестницу послов, где начинался их путь по Ампеладе дворца на встречу с королем. На плафоне изображена Венера, а вдоль стен выстроились колонны Ионического ордера. На боковых стенах находятся псевдоперспективы галерей и античных дворцов. Интерес представляет изображение Мелиагра и Атланты, выполненные в технике Гризайля. Здесь же установлена статуя молодого Людовика XIV работы Жака Фарена. Переходим в другую комнату – салон Дианы. Изюминкой этой комнаты является изображение богини охоты на потолке. Там также находился бильярдный стол. Людовик XIV любил играть и недурно это делал. Зимой игры проходили три раза в неделю перед ужином между шестью и десятью часами вечера. Бюст Людовика XIV произведения Джованни Лоренца Бернини считался величайшей скульптурой той эпохи. Для этой скульптуры король Солнца лично позировал в возрасте 27 лет. Салон Марса – один из самых больших залов. Здесь под звуки музыкальных инструментов проходили танцы. Обратите внимание на красный цвет стен. На них висят картины маслом. Потолок также расписан живописью. Салон Марса оформлен сюжетами на военную тему. В центре композиции плафона изображен бог войны на колеснице, запряженной волками. Над камином царь Давид, играющий на арфе. На другой стене парадные портреты жены Людовика XV Марии Лещинской и самого Людовика XV. Мы перешли в салон Меркурия. Он чем-то похож на зал Марса. На стенах также картины маслом. На плафоне изображен Меркурий в колеснице, запряженный петухами. Впереди Аврора в аллегориях наук и искусств. Здесь же находятся бронзовые позолоченные часы, изготовленные в 1706 году для Людовика XIV мастером Мора. Каждый час маленькая фигурка, изображающая короля, спускается с облаков на землю. В 1682 году салон служил парадной спальней. Там была установлена кровать с расшитыми золотом покрывалами. Это зал Аполлона. Этот салон первоначально был тронным залом. Сюда ввели большие королевские покои, и он отличался необыкновенным великолепием. Тропировка здесь менялась в зависимости от времени года. Трон стоял в глубине зала на возвышении, покрытом персидским ковром золотистых тонов. Балдахин крепился на крюках. Сейчас бархатного возвышения для трона нет, а на его месте стоит несколько стульев. 
Вечерами здесь часто устраивались танцевальные и музыкальные спектакли. Король сам с удовольствием принимал в них участие. Под потолком мы можем видеть плафон с изображением колесницы Аполлона, произведение Шарля де ла Фосса. Ниже портрет Людовика XIV кисти Риго. Перед нами салон войны. Этот зал посвящен победам Людовика XIV над соседними державами во время Голландской войны. К его строительству в 1678 году приступил Мансар. Декор, законченный Лепреном уже в 1686 году, воспевает военные победы, завершившиеся Нимвигенским миром. Далее попадаем в зеркальную галерею. Размеры галереи 73 на 10,5 метров, высота 12 метров. Галерея имеет 17 зеркальных арок. Во времена Людовика это было очень роскошно, ведь тогда зеркала стоили очень дорого. Они подчеркивали изобилие и роскошь, которому завидовала вся Европа. Примечательно, что секрет технологии изготовления зеркал за откуп передали венецианские мастера. В зеркальной галерее придворные собирались в надежде увидеть короля, когда он каждое утро направлялся в часовню, и часто этим пользовались для подачи прошений. В галерее проводились особо торжественные аудиенции, для этого в ней устанавливался серебряный трон. Напротив огромных зеркал находятся стеклянные двери, ведущие на балкончик, а по периметру расставлены позолоченные канделябры и мраморные бюсты римских императоров. В этой галерее часто устраивались балы, поражающие своей роскошью и блеском. Обычно зеркальная галерея использовалась как зал ожидания. Также здесь устраивались торжества по случаю бракосочетания родственников короля. Тут принимали иностранных послов из дальних стран. А вернувшись в свои страны, послы рассказывали правителям о великолепии и роскоши французского двора. Однако символом королевской власти в Версале был не трон, а спальня короля. Королевская кровать ложа огорожены балюстрадой. На стене над ложем изображена скульптура Франции, которая охраняет сон монарха. Каждый, проходящий мимо этих покоев, обязательно должен был поклониться. Но сейчас мы видим спальню королевы. Именно здесь королева проводила большую часть своего времени, спала в том числе с королем, а днем встречалась со своими гостями. Сам король вставал в 8.30, специальный лакей открывал шторы и подходил к королю со словами «Сир пора». После этого начинался процесс пробуждения, который проходил в два этапа. Сначала следовала церемония малого пробуждения, затем большого. После этого король принимал посетителей. За день их бывало около сотни. Послы, епископы, губернаторы провинций. Важно было показаться на церемонии пробуждения и быть замеченным королем. После церемонии большого пробуждения Людовик проводил советы в кабинете смежным со спальнем. Отсюда осуществлялось управление государством. Более ста лет с 1682 по 1789 год Версаль был оплотом монархии и управления Францией. Каждый день в 10 часов вечера король ужинал за сервированным столом, демонстрируя свой аппетит перед придворными. Перед камином накрывался стол для короля и членов его семьи. В зале толпилось много народу. Придворные располагали строго по рангу. В последние годы жизни король ел один. Семейная жизнь Людовика XIV не была радужной, ведь он был женат на Марии Терезии из политических соображений. Весь дворец отличается богатым убранством. Каждый уголок, потолок и стены дворца покрыты детальной резьбой по дереву, мрамору, украшены фресками, картинами, скульптурами, бархатными драпировками, шелковыми коврами, золоченой бронзой и тонированным стеклом. За внутреннюю отделку дворца отвечал гениальный художник Шарль Лебрен. Все очень шикарно и красиво, но следует помнить о том, какой ценой давалась эта красота, в то время, пока короли придумывали для себя новое изысканное удовольствие и развлечение, беднота жила на грани выживания и была лишена самых элементарных вещей, необходимых для нормальной жизни. Во дворце несколько комнат, посвященных величию Наполеона Бонапарта, в частности зал коронации. В центре зала расположена австралийская колонна в память о первых имперских победах Наполеона. Здесь хранятся одни из самых известных картин французского императора. Каждая стена демонстрирует его величие, особенно картины освящения императора Наполеона и коронация императрицы Жозефины. Пока Версаль процветал, Франция страдала от высоких поборов. Результатом этого стало замедление экономического развития страны. Время неумолимо приближало закат правления королевской династии Бурбона. 
Уже престарелого короля потрясла череда неожиданных смертей близких родственников. В результате у короля остался один наследник, малолетний правник. Но Людовик XIV до конца жизни оставался деятельным и твердо придерживался придворного этикета. В 1715 году, в конце августа, король солнца отправился на охоту. В возрасте 77 лет он еще неплохо держался в седле, но упав с лошади, повредил ногу, и это привело к гангрене. Врачи предложили ампутировать ногу, но Людовик XIV отказался. Смерть наступила в течение нескольких суток. Король скончался 1 сентября 1715 года. Трон унаследовал пятилетний правнук короля Людовик XV. Повзрослев, он остался верен традициям эпохи своего прадеда. Людовик XV вошел в историю как один из величайших расточителей. А через 74 года после смерти короля Солнца, последний монарх династии Бурбонов Людовик XVI под давлением восставшего народа отказался от абсолютной власти и с семьей переехал в Париж, где 21 января 1793 года его отправили на шафот. Вот лестница королевы. Тут можно было встретить людей разного сословия, идущих на аудиенцию королю. Созданный Андрея Ленотром парк Версаля занимает площадь 900 гектаров. Он разбит вдоль оси с востока на запад в соответствии с движением солнца по небосклону. Главными элементами парка есть большой канал, зеленая лужайка, фонтан Латона и водный портер. Версальский сад называют садом удовольствия. После того, как Людовик XVI в 1789 году отрекся от власти, дворец был заброшен. В 1791 году картины, зеркала и королевские атрибуты были сдернуты со стен и потолков и произведения искусства вывезены в Лувр. До 1796 года мебель дворца была распродана. Большое количество предметов искусства были просто разворованы местными жителями. Сегодня управление дворцовым комплексом с большим трудом возвращает утраченное посредством участия во многочисленных международных аукционах. Пришедшее к власти революционное правительство намеревалось даже снести дворец, но до этого не дошло. Бедняки использовали сад дворца для выращивания картошки и лука. И только когда к власти пришел Наполеон Бонапарт, разорение закончилось. Дворец передали в собственность императора. Вскоре Наполеон переехал в Версаль, поселился в Большом Трианоне и начал постепенно восстанавливать дворец. При правлении Луи Филиппа в 1833 году дворец приобрел статус Музея Франции, посвященного военным победам. Сегодня Версаль является государственным дворцом и находится в распоряжении президента Франции. Это также музей, открытый для туристов со всего мира.